ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വേ ടു സക്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അച്ചു ബാല നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഗവർണർ ജനറൽമാർ എന്ന ഭാഗമാണ് ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം വൈസ്രോയിമാരെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയായിട്ട് തീർക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടി ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിനാല് മിനിറ്റിനോട് അടുത്തോളം വരും അപ്പോൾ അത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ഫോണിലൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിത് രണ്ടും നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക രണ്ടും കൃത്യമായി കേൾക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ കൃത്യമായി വായിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാം സമയമൊന്നും കളയേണ്ട ഗവർണർ ജനറൽമാർ പാർട്ട് രണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് വില്യം ബെൻഡിക്കിനെ പറ്റിയാണ് വില്യം ബെൻഡിക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിരവധി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വില്യം ബെൻഡിക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഈ മേഖലയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ ചാർട്ടർ ആക്റ്റാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമം അതായത് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുമ്പ് വരെ മുമ്പ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പ്ലാസി യുദ്ധം അവിടെ തൊട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറി കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടം തൊട്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അവർ ബംഗാളിലാണ് ഭരണം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ മുപ്പത്തി മൂന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെത്തിയപ്പോൾ സ്ഥിതി അതല്ല അവരുടെ ഭരണം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവരുടെ ഭരണവും അതേപോലെ തന്നെ ഭരണാധികാരികളും മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പുതിയൊരു പദവി അവർ ഇന്ത്യയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു അതിൻ്റെ പേരാണ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽ ഇതിന് മുമ്പ് വരെ എന്തായിരുന്നു ബംഗാളിലെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ ചാർട്ടർ ആക്ട് പ്രകാരം പുതിയൊരു പദവി കൊണ്ടു എന്താ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ആദ്യം ഗവർണർ ആയിരുന്നു റോബർട്ട് ക്ലൈവ് പിന്നീട് ഗവർണർ ജനറലായി വാർൺ ഹേസിങ്സ് ഇപ്പോഴെന്താ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയായി ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാൾ ആയിരുന്നു വാർൺ ഹേസിങ്സ് ഇപ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയായി അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ ചാർട്ടർ ആക്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന പുതിയ പദവിയാണ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ പദവി വഹിച്ച ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് വില്യം ബെൻഡിക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വില്യം ബെൻഡിക്ക് ബംഗാളിലാത്ത ഗവർണർ ചോദിച്ചാൽ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ചോദിച്ചാൽ വാറൻ ഹേസിങ്സ് ഇന്ത്യയിലാദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ചോദിച്ചാൽ വില്യം ബെൻഡിക്ക് ആധുനിക പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വില്യം ബെൻഡിക്കാണ് ആധുനിക പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വില്യം ബെൻഡിക്കാണ് ആധുനിക പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവ് വില്യം ബെൻഡിക്ക് ഉദാരമനസ്കനായ ഗവർണർ ജനറൽ വില്യം ബെൻഡിക്ക് ഉദാരമനസ്കനായ ഗവർണർ ജനറൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് വില്യം ബെൻഡിക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് വില്യം ബെൻഡിക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ സതി നിർത്തലാക്കിയത് വില്യം ബെൻഡിക്കാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സതി നിർത്തലാക്കിയത് വില്യം ബെൻഡിക്കാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മുതൽ ചാർട്ടർ ആക്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന പുതിയ പദവിയാണ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആദ്യ പദവി നേടിയ വ്യക്തിയാണ് വില്യം ബെൻഡിക്ക് ആധുനിക പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവ് വില്യം ബെൻഡിക്ക് ഉദാരമനസ്കനായ ഗവർണർ ജനറലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ സതി നിർത്തലാക്കി ഏത് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തഗ്ഗുകളെ അടിച്ചമർത്തി തഗ്ഗുകളെ അടിച്ചമർത്തി തഗ് ലൈഫ് അതല്ല തഗ്ഗുകളെ തഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കൊള്ള സംഘമാണ് അല്ലെ കൊള്ള സംഘമാണ് ഈ കൊള്ള സംഘത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കവർച്ച സംഘത്തെ അടിച്ചമർത്തിയ ഭരണാധികാരിയാണ് വില്യം ബെൻഡിക്ക് തഗ്ഗുകളെ അടിച്ചമർത്തിയ ഭരണാധികാരിയാണ് വില്യം ബെൻഡിക്ക് പെൺ ശിശുഹത്യ നിരോധിച്ചു പെൺ ശിശുഹത്യ നിരോധിച്ച ഭരണാധികാരി വില്യം ബെൻഡിക്ക് എന്നാൽ ശിശുഹത്യ നിരോധിച്ചത് ആരാ ആരാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ എന്നാൽ പെൺ ശിശുഹത്യ നിരോധിച്ചത് വില്യം ബെൻഡിക്കാണ് വില്യം ബെൻഡിക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ചാർട്ടർ ആക്ട് പ്രകാരം നിലവിൽ വന്ന പദവി ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉദാരമനസ്കനായ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ആധുനിക പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പിതാവാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു സതി നിർത്തലാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തഗ്ഗുകൾ അടിച്ചമർത്തി പെൺ ശിശുഹത്യ നിരോധിച്ചു ഇന്ത്യയി
വൻതോതിൽ ഉയർന്നു വരാൻ കാരണമായ രൂപരേഖയാണ് മേക്കാളെ മിനിസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ചാൾസ് മെറ്റ് കാഫ് ചാൾസ് മെറ്റ് കാഫ് ചാൾസ് മെറ്റ് കാഫ് നിങ്ങൾ കേട്ടു കാണും എന്താണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ വിമോചകൻ ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ വിമോചകൻ ലിബറേറ്റർ ഓഫ് പ്രസ് നിരവധി തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് യോജിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലിബറേറ്റർ ഓഫ് പ്രസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചാൾസ് മെറ്റ് കാഫാണ് ഇദ്ദേഹം പത്രങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടു ലിബറേറ്റർ ഓഫ് പ്രസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് മെറ്റ് കാഫാണ് ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ വിമോചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചാൾസ് മെറ്റ് കാഫാണ് അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഓക്ലൻഡ് അടുത്ത വ്യക്തി ഓക്ലൻഡ് ആണ് ഓക്ലൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓക്ലൻഡ് ഇദ്ദേഹം ഷിംല മാനിഫെസ്റ്റോ പുറത്തിറക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഷിംല മാനിഫെസ്റ്റോ പുറത്തിറക്കി ഷിംല മാനിഫെസ്റ്റോ പുറത്തിറക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്നാൽ ഷിംല കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചു ചേർത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ വേവലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ വേവലാണ് ഷിംല കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഷിംല മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ആര് ഓക്ലൻഡ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഓക്ലൻഡ് അടുത്താണ് എലൻ ബെറോ എലൻ ബെറോ ഇന്ത്യയിൽ അടിമത്തം നിയമം മൂലം നിരോധിച്ച ആദ്യ ഭരണാധികാരിയാണ് എലൻ ബെറോ ഇന്ത്യയിൽ അടിമത്തം നിയമം മൂലം നിരോധിച്ച ആദ്യ ഭരണാധികാരിയാണ് എലൻ ബെറോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പം ഷിംല മാനിഫെസ്റ്റോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഓക്ലൻഡ് ഷിംല കോൺഫറൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിയത് എലൻ ബറോയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അടുത്ത പേര് ഹാഡിഞ്ച് ഫസ്റ്റ് അത്ര കേൾട്ട് കേൾവിയുള്ള പേരല്ല പക്ഷെ ഹാഡിഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായി അല്ലേ ഹാഡിഞ്ച് ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ചെയ്ത സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരം ആദ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഹാഡിഞ്ച് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഗവർണർ ജനറലാണ് ഹാഡിഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ഇതിന് ഇതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലികൾ കുറേ പേര് പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഗവർണർ ജനറൽമാരിൽ ഒരാളാണ് ഹാഡിഞ്ച് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യം ചാൾസ് മെറ്റ് കാഫ് ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ വിമോചകൻ ലിബറേറ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രസ് എന്ന ലിബറേറ്റർ ഓഫ് പ്രസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം പത്രങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞു ഓക്ലൻഡ് ഷിംല മാനിഫെസ്റ്റ് പുറത്തിറക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എന്ന ഷിംല കോൺഫറൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലെ വേവലാണ് ഇനി എലൻ ബറോയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അടിമത്തം നിർത്തലാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇനി ഹാഡി അടിമ കച്ചവടം വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിയത് ഹാഡിഞ്ച് ഫസ്റ്റ് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ഹാഡിഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ഹാഡിഞ്ച് സെക്കൻഡ് അറിയാം എന്താണ് ബംഗാൾ വിഭജനമൊക്കെ റദ്ദ് ചെയ്തത് അല്ലേ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ പറയാം വരുമ്പം പറയാം വരുന്ന പോർഷനുകളിൽ അത് കവർ ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ അടുത്ത ഡൽ ഹൌസി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഡൽ ഹൌസി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അതിൻ്റെ കാലഘട്ടം പോലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരിശ്ശി യോജിച്ചാണ് പ്രീവിയസ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അമ്പത്തി ആറ് ഡൽ ഹൌസിയുടെ ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് വരെ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡൽ ഹൌസിയാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ പിതാവ് ഡൽ ഹൌസിയാണ് വിധവ പുനർവിവാഹ നിയമം പാസ് പാസ്സാക്കിയത് എന്നിട്ട് ചിലത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കരടാണ് വിധവ പുനർവിവാഹ നിയമത്തിൻ്റെ കരട് തയ്യാറാക്കിയത് ഡൽ ഹൌസിയാണ് വിധവ പുനർവിവാഹ നിയമത്തിൻ്റെ കരട് തയ്യാറാക്കിയത് ഡൽ ഹൌസിയാണ് അപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോർമലി അത് ഇതിന് വരിക പക്ഷെ അത് കരടാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പം വിധവ പുനർവിവാഹ നിയമത്തിൻ്റെ കരട് പാസ്സാക്കിയത് ഡൽ ഹൌസിയാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇനി ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ഡൽ ഹൌസി ഇനി സാന്താൾ കലാപം ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ജാർഖണ്ഡ് പഠിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്നു സാന്താൾ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്ത
ഇനി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാറ് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെ ബോംബെ മുതൽ താനെ വരെ ആധുനിക തപാൽ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിലാണ് ആധുനിക തപാൽ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് തിരുവിതാംകൂറിലൊക്കെ നീ എന്താ തപാൽ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ആധുനിക തപാൽ സംവിധാനമാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ തപാൽ സം എന്താ എന്താ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അഞ്ചലോട്ടം അല്ലേ തിരുവിതാംകൂറിലെ തപാൽ സംവിധാനം അറിയപ്പെട്ട പേരാണ് അഞ്ചലോട്ടം അപ്പം ഒരു സ്വന്തമായി തപാൽ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യമാണ് തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർ ഈ തിരുവിതാംകൂർ എൻ്റെ തപാൽ സംവിധാനം ഒന്നും കൂടെ ആധുനീകരിച്ചു അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തപാ ആധുനിക തപാൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ആരംഭിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ആരാരംഭിച്ചേ ആരാരംഭിച്ച് ഡൽഹൌസിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ഡൽഹൌസിയാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ഡൽഹൌസിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ ടെലഗ്രാഫ് ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചു ആധുനിക തപാൽ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായി ആരംഭിച്ചു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു ഇനി ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം നടപ്പാക്കിയത് ഡൽഹൌസിയാണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം നടപ്പാക്കിയത് ഡൽഹൌസിയാണ് എന്താണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം അതായത് ഇപ്പം നിലവിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തിന് അനന്തരാവകാശി നേരിട്ടുള്ള അനന്തരാവകാശി ഇല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് പുതിയതായിട്ട് ദത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരാളെ ഒരു അനന്തര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടുത്തൊരു അവകാശിയായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ഒരാൾ ദത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏറ്റെടുക്കും ഇതാണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ഈ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഡൽഹൌസിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതിനെ ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ചൂട് പിടിച്ചാണ് ഒന്നാം ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടപ്പാകുന്നത് നടക്കുന്നത് അപ്പം ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം നടപ്പാക്കിയത് ഡൽഹൌസിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇത് നിർത്തലാക്കിയത് ആരാണ് കാനിങ് ആണ് കാനിങ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ കാനിങ് ആണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം നിർത്തലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമപ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ആദ്യ നാട്ടുരാജ്യമാണ് സത്താറ ആദ്യ നാട്ടുരാജ്യമാണ് സത്താറ സത്താറയാണ് ആദ്യമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത നാട്ടുരാജ്യം ആദ്യ നാട്ടുരാജ്യമാണ് സത്താറ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത നാട്ടുരാജ്യമാണ് ഔദ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത നാട്ടുരാജ്യം ഔദ് ഔദ് എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ നാട്ടുരാജ്യം ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേത് ഔദ് എന്ന നാട്ടുരാജ്യമാണ് സത്താറ ആദ്യം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഔദ് ഇതേ തുടർന്നൊക്കെ ചാൻസി എന്ന നാട്ടുരാജ്യമൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുകയെ തുടർന്ന് എന്താണ് ചാൻസി റാണിയൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമൊക്കെ പൊട്ടു പറഞ്ഞു നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് അല്ലേ അങ്ങനെ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ആദ്യം സത്താറ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഔദ് ഇനി വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉടമ്പടിയാണ് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വില്യം സോറി ഡൽഹൌസി നിയമിച്ച ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് വുഡ്സ് കമ്മിറ്റി ഇത് പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിത്തറ ഭാഗേന അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിൽ പാസ്സാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിൽ വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് പാസ്സാക്കി എന്താണ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാഗ്ന കാർട്ട ഇതെല്ലാം ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡൽഹൌസിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡൽഹൌസിയാണ് വിധവ പുനർവിവാഹ നിയമത്തിന്റെ കരട് തയ്യാറാക്കി സാന്താൾ കലാപം തയ്യാറാക്കി സാന്താൾ കലാപത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഭരണാധികാരി ഇദ്ദേഹമാണ് ഇനി സാന്താൾ കലാപത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരാരൊക്കെയാണ് സിദ്ദുവും കാനുവുമാണ് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ഝാർഖണ്ഡിലാണ് ഇനി ടെലഗ്രാഫ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി കൊൽക്കത്ത ടു ഡയമണ്ട് ഹാർബർ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏപ്രിൽ പതിനാറ് ബോംബെ ടു താനെ ആധുനിക തപാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എന്നാൽ തപാൽ സംവിധാനം നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന പെട്ട നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ അഞ്ചലോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവരുടെ തപാൽ സംവിധാനം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ഡൽഹൌസിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇത് പ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ആദ്യ നാട്ടുരാജ്യം സത്താറാം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഔദ് ഇനി ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമമൊക്കെയാണ് ഒന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇനി വുഡ് ദസ്പാച്ച് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ചാണ്